Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa menahan perasaan melankolis. Lagi pula, pil kultivasi terlalu berharga, setelah habis dan tidak ada pil baru yang dapat diisi ulang, akan sangat sulit baginya untuk mengisi kembali auranya. Ini juga ditakdirkan bahwa dia tidak dapat sering menggunakan keadaan ekstrim ini untuk terus meningkatkan batas atasnya. Setelah itu, dia berdiri, berjalan ke kamar mandi yang berada di kamar tidur, dan mandi. Ketika dia keluar dari kamar tidur dengan rambut basah, Sofia sedang tidur siang di sofa ruang tamu. Mendengar gerakan Tama, dia segera membuka matanya, dan melihat Tama keluar, dia merasa gugup untuk beberapa saat. Agar tidak terlihat olehnya, dia buru-buru bertanya pada Tama dengan hormat, Tua Renza, apakah kamu tidur nyenyak? Tama melihat pipi Sofia sudah memerah saat dia berbicara, dan hatinya menjadi lebih teguh dalam spekulasinya. Namun, dia tetap memutuskan untuk berpura-pura bodoh agar masalah ini selesai dengan lancar. Jadi dia berkata dengan santai, saya tidur sangat nyenyak, saya sudah lama tidak tidur nyenyak. Sofia memang lega saat mendengar kata-kata Tama. Dia buru-buru berkata, sekarang sudah siang, kamu pasti lapar, apakah kamu ingin pergi ke ruang makan untuk makan sesuatu? Oke, Tama mengangguk dan berkata, jika kamu tidak punya rencana lain, sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke Amerika Serikat. Sofia tiba-tiba berkata dengan agak enggan, Tuan Renza, apakah kamu terburu-buru untuk kembali? Kamu tiba di pagi hari, dan kamu belum tinggal selama 10 jam. Tama sedikit tersenyum, dan berkata dengan santai, istri saya sendirian di Amerika Serikat, dan saya ingin kembali menemaninya secepatnya, belum lagi semuanya di sini telah diselesaikan, dan saya harus pulang sesegera mungkin untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Sofia mendengar Tama menyebutkan bahwa dia ingin kembali menemani istrinya, dia merasa ada sedikit kecemburuan dan kesepian muncul tanpa sadar dalam ekspresinya. Mengingat apa yang dia lakukan barusan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Namun, dia juga bersyukur di dalam hatinya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Kalau tidak, dia mungkin mengalahkan diri sendiri dan benar-benar menghancurkan semua kemungkinan bersamanya. Memikirkan hal ini, meskipun dia enggan membiarkannya pergi begitu cepat, dia masih mengangguk dengan sangat sederhana dan berkata, Tuan Renza, Ayo turun makan malam dulu, aku akan mengatur helikopter untuk bersiap-siap, dan kita akan kembali ke Oslo setelah makan malam. Oke, Tama mengangguk sedikit dan berjalan keluar ruangan bersamanya. Ketika dia berada di sampingnya, Tama mencium aroma khusus dari tubuhnya lagi, yang sama seperti ketika dia bangun. Namun, dia tetap memutuskan untuk berpura-pura bodoh sampai akhir. Dan biarlah hal ini tetap ada di hati mereka berdua. Kemudian, Tama dan Sofia berada di ruang makan. Mengingat kegagalan istana ini, Tama berkata, Ngomong-ngomong, Sofia, biarkan tim keluarga Renza yang bertanggung jawab atas proyek Hotel Global Sangrila. Mereka akan datang untuk membantu memperbaiki istana ini. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Renza. Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar ini, dan berkata, Tuan Renza, bagaimana ini bisa ditangani oleh keluargamu? Ini adalah istana keluargaku sendiri, tidak peduli apa, kamu tidak harus memperbaikinya. Pengeluaran dan keluarga kerajaan tidak benar-benar tidak punya uang. Alasan utamanya adalah ada banyak tempat di mana uang dibutuhkan akhir-akhir ini. Saya ingin memprioritaskan, pada tahap awal, uang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan reputasi dan pengaruh keluarga kerajaan. Istana tidak terlalu penting, tidak perlu segera diperbaiki. Tama melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimanapun, kamu dan keluarga Renza memiliki hubungan, dan sangat wajar bagi keluarga Renza untuk membantumu, dan Hotel Sangrila dari keluarga Renza belum dibuka di Norwegia. 
Peluang ini memungkinkan keluarga Renza memasuki pasar Nordik, berinvestasi di hotel di beberapa kota penting di Norwegia, dan membantu keluarga kerajaan memperbaiki istana mereka. Sofia berkata dengan bingung, Ta, tapi, Tama berkata dengan tenang, tidak perlu mengatakan apa-apa kecuali, saya akan meminta seseorang untuk mendiskusikan hal-hal spesifik denganmu nanti. Sofia melihat desakan Tama, dia tidak punya pilihan selain mengangguk sedikit, bersyukur, terima kasih, Tuan Renza. Tama sedikit tersenyum, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, mungkin ada beberapa faktor berbahaya selama periode ini, meskipun ada kemungkinan besar bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi untuk berjaga-jaga, saya akan meminta Yoshua untuk meninggalkan beberapa prajurit, dengan wajah Eropa untuk melayani sebagai pengawalmu. Bersiaplah, dan kamu harus berusaha untuk tidak berada di luar Oslo baru-baru ini. Tampil di depan umum, terutama dalam waktu singkat, dan jangan datang ke Bergen lagi. Sofia mengangguk ringan, dan berkata, saya akan selalu mengikuti perintah Tuan Renza. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777 mendarat di Bandara Internasional Gothenburg, Swedia. Pesawat lepas landas dari Nigeria dan tiba di Gothenburg setelah lebih dari tujuh jam terbang. Menurut aplikasi yang diterima oleh Departemen Penerbangan Sipil, pesawat milik Singapura Yuantai International Express lepas landas dari Nigeria dalam keadaan kosong dan datang ke Gothenburg untuk menjadi sukarelawan membantu badan amal di Nigeria. Di tangan organisasi kemanusiaan, mereka menerima sejumlah bantuan amal. Kumpulan bahan amal ini termasuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan beberapa alat penjernih air yang semuanya merupakan barang yang sangat langka. Saat ini, barang tersebut masih mengantri untuk melewati pemeriksaan keamanan bandara, dan orang yang bertanggung jawab mengirimkan kumpulan barang ini melalui pemeriksaan keamanan adalah anggota dari organisasi kemanusiaan ini. Dan organisasi kemanusiaan ini terkenal di Swedia bahkan dunia. Di permukaan, mereka adalah organisasi kemanusiaan dan amal nirlaba, tetapi pada kenyataannya, latar belakang sebenarnya adalah bahwa organisasi misterius yang sedang diselidiki tama ditanam di Swedia, dan bahkan di seluruh Eropa. Biasanya organisasi kemanusiaan ini aktif mengadakan kegiatan amal, mengajak masyarakat untuk memperhatikan dunia ketiga, perlindungan lingkungan, dan pemanasan global. Namun begitu organisasi membutuhkannya, organisasi ini dapat segera merespon dengan cepat di Norwegia Tengah, meliputi empat negara utara Eropa, Estonia, Latvia, dan Lituania berada di seberang laut dari Swedia. Tidak seperti organisasi spionase dan non-pemerintah lainnya, yang sangat rendah hati, organisasi kemanusiaan ini biasanya memiliki gaya kerja yang high profile. Tidak hanya sering menggunakan media untuk hype sendiri, bahkan meluncurkan gerakan bertuhan di bidang perlindungan lingkungan. Dan alasan mengapa organisasi ini bertindak begitu menonjol, bahkan sangat agresif, itu untuk dapat mencapai pencegahan yang memadai di area yang dicakup oleh misi mereka. Pencegahan semacam ini tidak hanya akan membuat perusahaan besar di negara-negara tersebut menjauh dari mereka, tetapi bahkan pemerintah dan departemen fungsional di negara-negara ini cukup takut pada mereka. Ini adalah manfaat berdiri di landasan moral yang tinggi. Dengan aura moral ini, mereka bisa menggunakan moralitas sebagai senjata untuk menyerang siapa saja yang ingin mereka serang. Jika mereka ingin perusahaan tertentu ditutup, mereka akan mengatur sejumlah besar orang untuk bergegas ke pintu perusahaan untuk memprotes. Jika mereka ingin pemerintah meloloskan atau menolak RUU tertentu, mereka akan mengatur sekelompok orang untuk berbaris di jalan. Singkatnya, selama tiga kata, penjaga moralitas tertulis di dahi, pada dasarnya, semuanya akan bermanfaat. Justru karena aura khusus inilah mereka memiliki kenyamanan luar biasa di Eropa. 
Menurut taktik biasa organisasi ini, jika barang-barang terlarang tertentu perlu diangkut melalui udara, organisasi ini digunakan dengan kedok barang amal, dan terutama pilih jendela waktu yang lebih mendesak untuk meminta bandara dan bea cukai untuk merilisnya dengan cepat. Dengan cara ini, hampir tidak ada masalah. Oleh karena itu, menurut rencana mereka, setelah penjaga kavaleri berhasil menangkap Isyana, mereka akan menyerahkan dia dan pelayan pribadinya ke penghubung organisasi kemanusiaan ini, dan Linker akan menyembunyikannya di persediaan amal dan dengan cepat melewati bea cukai dan mengirimkannya ke pesawat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.